आज के आलोचना करब क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमार्शियल बैंक वाणिज्यिक बैंक अमानत सृष्टि क्यों वाणिज्यिक बैंकगल एक निर्दिष्ट अमाउंट टाका एक निर्दिष्ट परिमाण टाका के तरा अमानते पर अमानत बार बार कर तैरी एक मोटा अमानत मान एक बड़ो आकार अमानत तैरी कि आज के देख बट इन आगे देखीजे एर कि जिन आगे जेमन ये टपिकटा बेसिकाली कृषिर ओपर डिपेंड कर मानी सप्लाई सप्लाई अफ मानी अर्थ जो बांगल् लिखी एवं इंगराजी तो इंगराजी तो लिखी बांगल् वोटा बोल सप्लाई अफ मानी सप्लाई अफ मानी अर्थ जो अर्थ जो कि जिन रेसपेक्ट आर्थ जो अर्थ चाहिदा हिसाब से ना बार बार बोले अर्थ चाहिदा हिसाब से ना मैं सप्लाई अफ मानी ये कि जिन ये विभिन्न भाव डिटार्मिन पड़ी एम ओन एम टू एम थ्री एम फोर पढ़े ना से एम ओने एक रेसपेक्ट छो जी पुरो क्लसगुल मन पड़े तब से पा डिमैंडिपोजिट जे बैंक थे कारेंसियल कॉन जो मानुषर का खरच करवार कारेंसियल कॉन जे अर्थटा थे से खरच करार मानुषर का डिमैंड डिपोजिट डिमैंड डिपोजिट हे मानुषर का अर्थटा रही है से बैंक जमा दे बैंक जो अर्थटा तैरी हे मुहूर्त से डिमैंड डिपोजिट चाहिदा अमान जर बांगला कथा एवं आदा डिपोजिट एवं अन्न्य डिपोजिट एक क्षेत्र में जमा दे बैंक टाक जमा दी क्रेडिट हो जाए आलोचना किचु किचु जिन जेमन आगे मना रखते हैं एक मानी सप्लाय बैंक की क्रेडिट बाढ़ा प्रश्न एवं यहां जो मानी सप्लाय दिक्कत जो देखी कफि शप कफि शप कफि बनान ठीक लिखल आशा कर लिखे कफि शप कफि शपे टेबिल कर लिखलिटी लायबिलिटी मान लायबिलिटी मान एक लायबिलिटी थे ना जो कारो का टाक धान नहीं हमको तो धार्ट शोध करते हैं तरह तुम्हारे एक माथा चिंता आई तेना से जिनटा के इंगराजी तो लायबिलिटी बोले मैं दायबद्धता बांगला कथा एट सम्पत्ति सपोज एक कफि शपे मानी सप्लायर दिक्कत जो देखी और की जिस आज एक कफि शपे एक कफि शपे की जिन आज एक हे और लैंडर जगह दार दाम निश्चय पाँच लाख टाक हिसाब कर लगे और फार्णिचार आ फार्णिचार मान का बसर जैगा चेयर बेच ये सब जिसगल आज लाइट फाइट विभिन्न फिटिंग सेगल फार्णिचार आगे लिखे दी देखते सुविधा फार्णिचार एक लाख टाक धरल 
এক্ষেত্রে দেখছি তার লায়াবিলিটি কি রকম হয় লায়াবিলিটি কি জিনিস দেখি যদি ব্যাংক থেকে চেয়ে ধার নেয় সেই জিনিসটা হয়ে যাচ্ছে তার কার লায়াবিলিটি কফি শপে লায়াবিলিটি সাপোজ ধার নিল এক লাখ টাকা কিসের জন্য বিজনেসটাকে তৈরি করার জন্য ব্যাংক থেকে নিয়েছে লোন নিয়েছে তার লোন ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছে এক লাখ টাকা এবং এক লাখ টাকা তার লোন নিয়েছে কি দেখে তার ল্যান্ডে জায়গা আছে ব্যাংক তো এগুলো দেখবে না যদি লোন নিতে যায় জায়গার সম্পত্তি কীরকম আছে সেগুলো দেখবে তার রেসপেক্ট দিয়েছে এবং এখান থেকেই তো যে লোন নিয়েছে এখান থেকে তো তার বিজনেসটাকে তো শক্ত সবল করবে কফি শপের বিজনেস যে মালিক আছে সে তো শক্ত সবল করবে তাই না এটা তো কফি শপের ক্ষেত্রে ব্যাংকের ক্ষেত্রেও সেম সেম টেকনিক ব্যাংকের ক্ষেত্রেও কিন্তু একই ধরনের কনসেপ্ট অ্যাসেট সাথে একদিকে লাভ বেশি আছে मानी सप्लाई बेड़े जाए মানি সাপ্লাই বেড়ে যায় মানে তার অর্থের যোগানটা বেড়ে যায় ডাস্টবিন অর্থের যোগান যদি কোনো ব্যাক্তার বাড়ে তার মানে কিন্তু এটা এটা কিন্তু ব্যাংক দিয়ে বারবার বোঝান তবে এটা হচ্ছে ব্যাংক আর এটা হচ্ছে যারা আছে ম্যান ম্যান টু ম্যান বলি বা যাই বলি না তাহলে মিস্টার এজ ধরো সাপোজ একশো টাকা সে জমা দিল ব্যাংকে জমা দিল মাইন্ডে দেখো আমি কিছু পরে আসছি লোকের দিকে একশো টাকায় সাপোজ জমা দিল রুপিস একশো একশো কোটি টাকা হতে পারে বাট আমি ন্যাচারালি একশো টাকায় ধরছি ওকে একশো টাকা জমা দিল এখানে লাইব্রেরি থাকবে এখানে ব্যাংকওয়ালা কী করবে সেই একশো টাকার মধ্যে সেই একশো টাকার মধ্যে রিজার্ভ করে রাখবে রিজার্ভ মানে সঞ্চিত সঞ্চিত করে রাখবে রিজার্ভ করে রাখবে দশ পার্সেন্ট তার মানে কত টাকা হয় দশ টাকা দশ পার্সেন্টের যে দলাম আমি রিজার্ভের যে আর আমরা ছোটোবেলা করিনি সুদের হার এখানে আমি রিজার্ভের রেটটা বলছি রিজার্ভ রেট সেটা কত ধরেছি দশ শতাংশ তার জন্য দশ টাকা একশো টাকা দশ শতাংশ হলো দশ টাকা বাকি যে নব্বই টাকা পড়ে থাকছে সেটা হচ্ছে লোনের এবার লোনের বেড়েটা কী জিনিস লোন নেওয়া বলে না লোন নেওয়া যে নিবে বা যাকে দিবে ব্যাংক সেটা লোন নেবেন অ্যামাউন্ট এবং এই নব্বই টাকা কী করবে ব্যাংক অন্যদেরকে লোন দিবে দেবে কি দেবে না অবশ্যই দেবে সাপোজ মিস্টার ওয়াই এখানে আসে এবং মিস্টার ওয়াই কিছু সম্পত্তি ব্যাংকে দিল দিয়ে বললো যে আমাদের একটু লোন দরকার তাহলে সাপোজ ব্যাংকের কাছে লোনের পরিস্থিতি কত আছে নব্বই টাকা আছে এবার নব্বই টাকা যখন ও এখানে আমি ডিপোজিট লেখে দিই তাহলে অবশ্যই ডিপোজিটই করছে ব্যাংকের লায়াবিলিটি বাড়ছে কিন্তু মানুষের তো ডিপোজিট করছে না ব্যাংকে তাহলে এখানে নব্বই টাকা পড়ে আছে মিস্টার ওয়াই এসে আমার বললো যে কিছু সম্পত্তি দিয়ে আমার লোন দেবে তখন কী করবে লোন দিবে তাহলে এখানে কিন্তু ডিপোজিট হতে শুরু করবে ডিপোজিট কত টাকা নব্বই টাকা কেন বলছি ডিপোজিটে করে তার কারণ তার পরে তার পরিবর্তে মিস্টার ওয়াই এই নব্বই টাকা নিয়ে যাওয়ার লোন তুলেছে নব্বই টাকার পরিবর্তে সে কিন্তু সম্পত্তি রেখে গিয়ে গেছে এবং যেহেতু এই নব্বই টাকা হয়েছে নব্বই টাকা কে নিয়েছে লোন মিস্টার ওয়াই এবং মিস্টার ওয়াই লোন কেন নিল বিজনেসটা ঠিক করার জন্য সাপোজ ধরি কার কাছ থেকে বিজনেসের জিনিসপত্র ইকুইপমেন্ট বিভিন্ন জিনিস আছে না বিজনেসে তো বিভিন্ন মালপত্রগুলো থাকে সেগুলো সাপোজ আমি ধরলাম মিস্টার জেডের কাছ থেকে কিনলো মিস্টার জেডের কাছ থেকে কিনলো এই লোনের টাকা দিয়ে মিস্টার ওয়াই এই লোনের টাকা দিয়ে মিস্টার জেডের কাছ থেকে মালপত্র কিনলো মিস্টার জেডের কাছে সাপোজ মালপত্র কেনার টাকাটা ও আর অন্যজনের কাছ থেকে কিনবে না বা কিনছে না ওই প্রোডাকশন আর মালিক তার তার কেউ ওর ও তো আর কারোর কাছ থেকে কিনবে না টাকাটা এই টাকাটা সাপোজ আবার ও জমা দিবে এই জায়গাতে জমা দেবে জমা দিয়ে কি করবে আবার ব্যাংক কি করবে রিজার্ভ রাখবে দশ শতাংশ তাহলে নব্বই টাকা দশ শতাংশ মানে ন টাকা এবং বাকি লোনেবেল হচ্ছে কত লোনেবেল লোনেবেল হচ্ছে এই টাকা 
একাশি টাকায় এই টাকাটা এই একাশি টাকাটা যদি জেলের পরেও এক ব্যক্তি আসে তাকে ধার দেবে যদি ধার দেয় যদি ধার দেয় আবার একাশি টাকায় সবাই সামনে ধার দেবে ভালো বোঝার চেষ্টা করো জিনিসটা জেলের পরেও যদি একজন এসে বলে যে সম্পত্তি রাখেন আমাকে টাকা দেবে সবকিছু ধার দিলে একাশি টাকা একাশি টাকা ধার দেওয়ার পর ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তিটা একাশি টাকা ধার নিয়ে গেল লোন নিয়ে গেল লোন ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে গেল সে ব্যক্তি যার কাছ থেকে লোনের জিনিসপত্র মানে যার কাছ থেকে লোন কেন তুলে পাবে নিশ্চয় কোনো কাজ করবে বলে শিল্প বা নিজের বাড়ির কুটির শিল্প তৈরি করবে বলে বা কোনো ব্যবসা দাঁড়ায় ব্যবসাটা শক্ত সবল করবে বলে ব্যবসা শক্ত সবল বা কুটির শিল্প চালানোর জন্য কি দরকার ইকুইপমেন্ট দরকার মালপত্র দরকার ক্যাপিটাল দরকার সেটা সাপোজ এই জায়গা থেকে কিনল বিয়ের ফ্যাক্টরি থেকে বিয়ের ফ্যাক্টরি থেকে কেনার পর বিয়ের কাছে তো সেটা ইনকাম না ভালো হওয়ার বিষয় আছে জিনিসটা জেলের পরে যে ব্যক্তি লোন তুলে দিতে আসবে সে লোন নিবে পাবে লোন কত টাকা পাবে একাশি টাকা পাবে এই লোনের রেসপেক্টে যদি বি ওই কোম্পানিটার নামটা আমি বলে দিই এ হচ্ছে সেই জেলের পরে যে আছে সেই হচ্ছে পার্সেন্ট এ এ পার্সেন্ট একাশি টাকা লোন তুলে ও কি করবে বিয়ের কাছ থেকে মাল কিনবে এবং বি যদি সেই টাকাটা ব্যাংকে আবার জমা করে দেয় তাহলে ব্যাংকে যদি জমা করে তাহলে একাশি টাকা দশ শতাংশ কত হবে একাশি একাশি টাকার দশ শতাংশ কত হবে ন্যাচারালি আট দশমিক এক তাহলে তার ক্ষেত্রে রিজার্ভটা কি থাকবে তার ক্ষেত্রে রিজার্ভ থাকবে আট দশমিক এক এবং একাশি টাকা যদি আট দশমিক একটা বাদ দিই তাহলে কত হবে একাশি থেকে যদি আট দশমিক একটা বাদ দিই তাহলে কত হবে বাহাত্তর দশমিক সামথিং হচ্ছে সেটা হচ্ছে লোনের বাহাত্তর দশমিক সামথিং হ্যাঁ এবং এই বাহাত্তর দশমিক সামথিং যদি বিয়ের পরেও একজন আসে সি পার্সেন্ট সি তাহলে তাকে লোন দিবে এইভাবে লোন দিতে দিতে এই বাহাত্তর দশমিক সামথিং এইভাবে লোন দিতে দিতে একটা বড় অ্যামাউন্ট তৈরি হবে যেটা আসল অ্যামাউন্টের থেকে দশ গুণ হবে তার কারণ রেট হচ্ছে রিজার্ভ রেট হচ্ছে কত দশ শতাংশ আছে রিজার্ভ রেট তার কারণ দশ গুণ হবে যদি একশো টাকা রাখি তাহলে গ্যারান্টি দশ গুণ হবে মানে এক হাজার টাকা হবে এটা গেল রিজার্ভ ক্রেডিট ক্রিয়েশন ফ্যাক্টর ওকে আমরা এই টপিকটা কিছুটা অন্যভাবে দেখি তাহলে বুঝতে পারবো সাপোজ এর ব্যাপারে যখন আমি বলে দিলাম শুনে নি যে ক্রেডিট ক্রিয়েশন যখন আমি বললাম এটা সবসময় কিন্তু হয় না সবসময় হয় না বলতে এর প্রবলেম কিন্তু কিছু কিছু আছে সবাই সেরকম প্রবলেম কেউ যদি মাথায় একটুখানি বুদ্ধি রেখে বলে যে যে ব্যক্তি প্রথমে একশো টাকা জমা দেবে ব্যাংক তো ভেবে নিল যে সেই ব্যক্তি প্রায় লং টাইমের জন্য ব্যাংকে টাকা রেখেছে শেয়ার তুলে দেবে এরকম প্রচুর ব্যক্তি টাকা জমা রেখেছে ব্যাংকে এবং ব্যাংক ভাবছে কি এরা তুলবে না যেটা ন্যাচারালি ভাবে বলতে এটা কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যদি প্রত্যেকটা লোক এটা ভাবে নাই যে ব্যাংকের অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে আমরা সবাই যে ব্যাংকের টাকা তুলে নিই তাহলে কিন্তু ব্যাংক কিন্তু টাকা দিতে পারবে না তখন ভারত সরকারের এক ক্রেডিট ডিপোজিট ডিপোজিট ক্রিয়েশন একটা কর্পোরেশন আছে সেই কর্পোরেশন সেই হেলে দিলে হেলে তুলে যাওয়া ব্যাংকগুলো যেগুলো মানে সব টাকা যদি তুলে নেয় ব্যাংক থেকে সব আই সব পার্সেন্টগুলো এসে তবে তো ব্যাংকের কাছে অবস্থা খারাপ অন্য ব্যাংক থেকে ঋণ ঋণ নিতে হবে তখন ভারতের যে ডি আই ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ওকে ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন যে আছে জি ডি আই জি সিও এরকম বলে কর্পোরেশন ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন যাতে সে কি করবে ওই ম্যানেজটা করবে যদি ব্যাংক হেলে তুলে যায় ব্যাংকে সবাই এসে টাকা তুলে নেয় কিন্তু ন্যাচারালি এটা ধরা হয় প্রত্যেকটা ব্যক্তি একদিনে টাকা তুলতে আসবেও না আবার একদিনে টাকা তুলতে যাবেও না এই কারণে ওই একশো টাকা প্রথমকার একশো টাকা দশ শতাংশ দশ শতাংশ রিজার্ভ করে রাখে কোথায় ব্যাংকে নিজের ওয়ালেটে নিজের কাছে অথবা সেন্ট্রাল কোনো ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে কমার্শিয়াল ব্যাংক সেন্ট্রাল কোনো ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে জমা করে রাখে অথচ অথবা এটা যদি ধরি নিজের ওয়ালেট তো থাকবে 
যেমন পেটিএম ওয়ালেট থাকে ফোনপে ওয়ালেট থাকে তেমনি নিজেদের ব্যাংকের একটা ওয়ালেট আছে সেই ওয়ালেটে কিন্তু জমা দিয়ে রাখবে বোঝা গেল নেক্সট আমরা যদি এই ক্রেডিট ক্রিয়েশনের কথাটা একটু চিন্তা করি তাহলে এটাকে ন্যাচারালি দুই ভাগে ভাগ করতে পারি আমরা কি কি দুই ভাগ হচ্ছে এক কোনো ব্যক্তি তার অতিরিক্ত মানি সাপ্লাই হয়ে গেছে একশো টাকা সাথে সঙ্গে ধরেছে একশো টাকা যদি মানি সাপ্লাই হয় তার যে মানি সাপ্লাই যদি আমরা রেটটা ধরি এবং সে ব্যাংকে সেই টাকাটা জমা দিল ব্যাংকে সেই টাকাটা জমা দিল ব্যাংককে যখন জমা দেয়া হয় ব্যাংক কিন্তু সেটাকে নিষ্ক্রিয় বলেন আমানত হিসেবে সেটা নেয় তার কারণ নিষ্ক্রিয় কেন বললাম সক্রিয় কেন বললাম তার কারণ ব্যাংক বলা জোর করে কিন্তু ক্রেতাদের বা মানুষদের কাছ থেকে কিন্তু টাকা নিয়ে বলবে আমার ব্যাংকে রাখুন রাখুন আপনি টাকা নালে আপনার টাকা জমা মানে টাকা চুরি করে নেবো এরকম কেউ বলবে তা তো বলতে পারবেন না টাকা স্বেচ্ছায় কোনো ক্রেতা বা মানুষ ব্যাংকে জমা দিতে আসছে তাহলে এখানে কে কে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে ক্রেতা বা যে জমা দিতে আসছে এবং যে জমা নিচ্ছে ব্যাংক তার একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দিচ্ছে বলছে আপনি টাকা রাখুন অ্যাকাউন্ট খুলে দিচ্ছে এর জন্য নিষ্ক্রিয় নিষ্ক্রিয় আমানত হিসেবেও আমাদের ধরতে পারি যে নিষ্ক্রিয় পার্সেন হিসেবেও সেটা করতে পারে কে করছে নিষ্ক্রিয় পার্সেন হিসেবে নিষ্ক্রিয় পার্সেন হিসেবে বা নিষ্ক্রিয় লেনদেন বলা হয় নিষ্ক্রিয় লেনদেনটা বলাই বেটার হবে নিষ্ক্রিয় লেনদেন হিসেবে ব্যাংক ভূমিকা পালন করছে এবং যখন ব্যাংক ওই মানুষটিদের বা মানুষদের অ্যাকাউন্ট খুলে দেয় তখন সেটাকে বলা হয় তখন সেটাকে সেটাকে বলা হয় প্রাইমারি ডিপোজিট প্রাইমারি ডিপোজিট এবং ব্যাংক যেহেতু এখানে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করছে সক্রিয় না তাই এটাকে বলা হয় কি বলে এটাকে বলে নিষ্ক্রিয় লেনদেন প্রাথমিক আমানত বাংলা আমি সব বলছি এবং আমরা এটা গেল এবং সেই একশো টাকাটা ব্যাংক জমা নিল ব্যাংক জমা নেওয়ার পর সে দীর্ঘদিন ধরে রাখছে ব্যাংকের কাছে ব্যাংক রেখে দিচ্ছে সেই টাকাটা অবশ্যই দেখা গেল দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এবার আমরা বলি দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেখছি যে এক ব্যক্তি খুবই প্রয়োজন তার ব্যবসা দাঁড় করানোর জন্য এবং সে কিছু সম্পত্তি নিয়ে এসছে ব্যাংকের কাছে এবং ব্যাংক কি করছে সম্পত্তির বিনিময়ে সেই টাকাটা দিয়ে দিচ্ছে কাকে হ্যান্ড ক্যাশ ইন হ্যান্ড না না ব্যাংক সেই ঋণ গ্রহীতাকে তার অ্যাকাউন্টে ডাইরেক্ট তুই একশো টাকাটা কি করছে একশো টাকাটা পেমেন্ট করে দিচ্ছে অ্যাকাউন্টে ঋণ গুড়িতে যে ঋণ নিচ্ছে তাকে একশো টাকা দিয়ে দিল যদি একশো টাকা সরি একশো বেশি করি বেটার আমি আমাকে বুঝতে একশো টাকা দিয়ে দিল এখানে ব্যাংক কি জোর জবস্তি কিছু করেছে ব্যাংক যে আপনি লোন নিতেই হবে এরকম তো কিছু না মানুষ ইচ্ছা করে দিচ্ছে তা না ব্যাংককে জোর হিসেবে দিচ্ছে যে আমার প্রয়োজন ব্যাংকের এখানে দাদাগিরিতে চলবে অবশ্যই যেহেতু লোন নিতে মানুষ এসছে তাহলে ব্যাংকে দাদাগিরি চলবে যদি মানুষ জমা দিতে যায় কোনো টাকা তাহলে মানুষের দাদাগিরি চলবে এন্ড ফ্রাঙ্কলি বলছি আমি তাহলে এক্ষেত্রে একশো টাকাটা কি করবে যেহেতু জমা দিবে এইটাদের জন্যই ব্যাংক এখানে লেখি ব্যাংক এই ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভ ট্রানজাকশন করবে মানে সক্রিয় লেনদেন করবে ওকে সক্রিয় লেনদেন করবে এবং এই যে প্রাইমারি ডিপোজিটটা ছিল এইটা যেহেতু টাকাটা দিয়ে দিয়ে দেওয়া হলো কাকে লোনের টাকাটা এই একশো টাকা দশ শতাংশ কিন্তু রিচার্জ দিচ্ছে রাখবে দ্যাটস মিন নব্বই টাকা কিন্তু এই লোকটাকে দেবে সাপোজ বি এ লোকটা ছিল টাকা জমা দিয়েছে বি লোকটার ধার নিয়েছে লোন লোন তুলেছে তাহলে নব্বই টাকা বি বি বলা পাবে সব কিছু সম্পত্তির পরিবর্তে এই তাকে বলা হয় উদ্ভূত আমানত হস্যু দয়ে ভয়ে হস্যু ত উদ্ভূত আমানত বা উদ্ভূত আমানত যাকে ইংরাজিতে বলা হয় ডেরিভেটিভ ডেরিভেটিভ ডিপোজিট খুবই ছোট জিনিস ওকে 
এবং আমরা কিছুক্ষণ আগে একটা টি টেবিলে দেখলাম না যে অ্যাসেটস এবং লায়াবিলিটি করে কি রকম ভাবে পর 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 আমাদের ডেটা গুলো আসছিল ডিপোজিট গুলো সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা এরকম একটা জিনিস পাবো যদি ব্যক্তি এ একশো টাকা জমা দেয় একশো টাকা জমা দেয় এবং সেই একশো টাকা যদি পরক্ষণে লোন দেয় এবং যার কাছ থেকে যে লোনটা নিল সে যদি অন্য জায়গার কাছ থেকে কোনো মাল কিনে এবং সেই মাল বিক্রি বিক্রি করার লোকটি যদি আবার ব্যাংকে এসে টাকাটা জমা দেয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ক্রেডিট ক্রিয়েশন তৈরি হবে কিরকম আমরা দেখছিলাম একশো টাকা যদি হয় একশো টাকা যদি আমি জুড়ি জেলের মানটা একশো টাকা ওকে ভালো বোঝার চেষ্টা করি জেলের মান একশো টাকা প্রথম প্রথম একশো কোটি একশো লাখ কোটি যা ইচ্ছা দরকার না আমি একশো টাকা জেলে না জেলে একশো টাকা তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা যদি সুদের হার ধরি আর আর ইকোটা যদি দশ পার্সেন্টেজ ধরি বোঝাচ্ছে আশা করি বোঝাচ্ছে আর যদি দশ পার্সেন্টেজ ধরি তাহলে আমার ডিম্যান্ড ডিপোজিটটা কি করে তৈরি হবে আমার ক্রেডিট ক্রিয়েশন এখানে কিন্তু ক্রেডিট ক্রিয়েশন বলছে না এটা কিন্তু ডিপোজিট ক্রিয়েশনও বলা হয় আমি লেখে দিই ডিপোজিট মানে কি ডিপোজিট মানে কি জমা দেয় না আর ক্রেডিট মানে হচ্ছে জমা দেয় একই তো কথা এই জন্য ক্রেডিট বা ডিপোজিট বলা হয় বারো বারো মাইন্ডে রাখো এবার এক্ষেত্রে যদি আমাদের ডিপোজিটটা কত জমা হবে যেহেতু আমরা ডিপোজিটের সংখ্যা জানি না তাই ডেলটা দিলাম ডেলটা মানে পরিবর্তন হতে পারে ডিপোজিটটা কি কি পাবো এক ডেলটা যে পরে বলছি সংখ্যাগুলো খুব ভালো লাগবে প্লাস ডেলটা যে এটাকে আমরা কি দেখতে পারি এটাকে আমরা কি দেখতে পারি দেখতে পারি ওয়ান মাইনাস আর প্লাস ডেলটা যে ওয়ান মাইনাস আর তার হোল স্কোয়ার ভালো বোঝা দেবে আমি বলছি কি করে বলছি প্লাস ডেলটা যে ওয়ান মাইনাস আর তার হোল কিউ আর দিচ্ছে না চললো অনেক অবধি যতক্ষণ না কোনো ব্যক্তি সে টাকা যদি জমা না দেয় ভেবে নেয় যে ওই টাকাটা এই সিরিজের টাকাটা কোনো ব্যক্তি রেখে দিল পুরোটা ওর বাড়িতে ও আর জমা দিবে না ব্যাংকে তাহলে ক্রেডিটও হবে না বুঝে তাহলে এক্ষেত্রে একশো টাকা প্লাস একশো ওয়ান মানে সাড়ে মান দশ বাই একশো প্লাস যে মানে সরি একশো লেখি একশো ওয়ান মাইনাস দশ বাই একশো তার স্কোয়ার প্লাস যে একশো ওয়ান মাইনাস দশ বাই একশো তার কিউব এরকম পেলাম এক্ষেত্রে আমরা কি পাবো একশো এই টোটাল মানটা কত পাবো আমরা এই দিন করেছি করেছি কিন্তু অলরেডি আমরা আমরা অলরেডি কিছু করেছি তাই না এই ক্ষেত্রে এরকম এই ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি তাহলে পাবো কত নব্বই তারপরে একাশি পাবো না তারপর বাহাত্তর দশমিক শান্তি এরকম চলে এবার পাবো কিনা এইগুলো যোগ করার পর যেটা পাবো সেটা বড় অ্যামাউন্ট হবে কিনা এবং কি অ্যামাউন্ট হবে যে একশোটা আছে তার ইন্টারেস্ট রেট কত আছে দশ তার মানে টোটাল টাকা কত হবে এক হাজার টাকা টোটাল টাকা যোগ করবো এখান থেকে আমরা ডাইরেক্ট যদি ডেল্টা ইয়ের আমরা সূত্র দেখি তাহলে কি দেখবো ডেল্টা জে ওকে গুণ ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস আর বোঝা আছে কিনা ডেল্টা জে ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস আর বোঝা আছে এবং এই ক্ষেত্রে দেখার পরে আমরা সেই মানটা টোটালটা কত পাবো একশো টাকা এইভাবে কোনো কমার্শিয়াল ব্যাংক তার নিজের ক্রেডিটটাকে ক্রিয়েট করে আমানো তৈরি করে কমার্শিয়াল ব্যাংকে এটা কিন্তু পারবে এবং আমি খুব জটিলতা যাচ্ছি না এইটার একটা কমপ্লিকেটেড একটা কেস আছে যেখানে আমি যদি কিছুটা এরকমভাবে ধরি যে এই ব্যক্তি জমা দিল টাকাটা বি ব্যক্তি লোন নিল কিছু বিজনেস তৈরি করার জন্য লোন নেওয়ার পর কার কাছ থেকে লোন নিল সি ব্যক্তির কাছ থেকে সি ব্যক্তি আবার কিন্তু ব্যাংকে এসে জমা দিল টাকাটা এবার এক্ষেত্রে ধরি যদি আমরা জমা কি লোন দিচ্ছিল দশ পার্সেন্ট হিসেবে ব্যাংক রাখছে লোন দিচ্ছে ব্যাংক রাখছে লোন দিচ্ছে ব্যাংক রাখছে 
लोन दी देख लो देखो जो ही टाटा बी खेर का माल कने टाटा इनकाम हो बैंके जो रेखे दे बैंक रखार आगे निजे इनकाम मान कि निजे आय कि शतांश टाड़ी रखे कि शतांश टाड़ी रखे सपोजन फिफ्टी पार्सेंट टाइम रखते जो और नब्बे टाक इनकाम बैंक नब्बे टाक रखते हैं बाबा एकाशी टाक जेटा नैचारे देखे ए डेल्टा गुण जिसमेटेड माइनस इनकाम बैंक रेखे दीचे बैंक रखे धारणा कमार्शियल बोझा गया 
দ্বিতীয় নম্বর ক্ষেত্রে যদি আমরা যদি যে আমরা রেশিওটা হচ্ছে না আর আর হচ্ছে দশ শতাংশ সে আটটা কি ধরছি একটা রিজার্ভ রেশিও তাই না এবং নগদ জমা অনুপাত সেটা এত বলা হয় রিজার্ভ রেশিও দুটো জমা অনুপাত এবং সেই নগদ জমা অনুপাতটা যদি দশ শতাংশ সেটা আমরা ধরে নিয়েছি তাই না রিজার্ভ রেশিওটা কি ধরেছি রিজার্ভ রেশিওটা বা নগদ জমার অনুপাতটা কি ধরেছি দশ শতাংশ দ্বিতীয় তিন নম্বর যদি আমরা ধরি এখানে সুদের হার কিন্তু বারবার চেঞ্জ হবে না ফ্ল্যাকচুয়েট হবে না নট ফ্ল্যাকচুয়েট ফ্ল্যাকচুয়েট মানে পরিবর্তন বারবার করে পরিবর্তন করা যাবে না বা নট চেঞ্জ বা ইনস্ট্যান্টলি চেঞ্জ ওকে নট ইনস্ট্যান্টলি চেঞ্জ ইনস্ট্যান্টলি চেঞ্জ অফ ইন্টারেস্ট রেট ওকে এটা একটা জিনিস বলতে लोके যে বাড়তি অর্থটা রয়েছে সেটা কিন্তু অর্থের যোগান যেটা আর নেই মানে যা অর্থের যোগান থাকছে মানুষের কাছে মানুষের কাছে যেটুকু অর্থের যোগান থাকছে সব ব্যাংকের কাছে জমা দিচ্ছে ওকে এটা একটা অনুপাত আমি লিখছি না যদি ব্যাংকের কাছে জমা দিচ্ছে মানে যেটুকু নো এক্সেস মানি সাপ্লাই লিখে দিই নো এক্সেস মানি সাপ্লাই ছয় নম্বর কি জিনিস ছয় নম্বর হচ্ছে এরকম পার্টে ভালোভাবে লক্ষ্য করো ছয় নম্বর হচ্ছে ব্যাংকের যে আমাদের যে ঋণ দিতে আসছে সেটা হচ্ছে অবশ্যই যথেষ্ট থাকতে হবে তাই না ক্যাপাসিটি যথেষ্ট থাকতে হবে লোন দেওয়ার জন্য একটা ব্যাংক সবসময় ক্যাপাসিটি ক্যাপাসিটি থাকতে হবে তাহলে ক্যাপাবিলিটি হতে হবে ব্যাংকের ক্যাপা ক্যাপাসিটি ফর গিভিং লোন এই সব জিনিসগুলো আমাদের মডেলে কাজে লাগবে এই সব জিনিসগুলো ধরে কিন্তু আমরা মডেলটা তৈরি করেছি এবং আমরা সেটাও ধরেছি একটা খুব সহজ উপায় হিসেবে আমরা টেবিল হিসেবে দেখেছি তার ম্যাটারিক্যালি দেখলাম পার্ট কি করে আসছে এবং তার একটা কমপ্লিকেটেড কেস দেখলাম যদি পুরো এক ব্যক্তি পুরোটাই খরচ করে না দেয় মানে পুরোটা ব্যাংকে যদি জমা না দেয় নিজের কাছে নিজের কিছু টাকাটা ব্যাংক রেখে মানে সে আপনার নিজের কাছে কিছু একটা রেখে তারপর ব্যাংকে জমা দিচ্ছে তাহলে কিন্তু দেখুন কিন্তু ফর্মুলা যে ডেল্টা জে গুণ ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস সি সি ইজ দ্য কম্পোনেন্ট আমাদের কাছে রেখে দেওয়া হচ্ছে ফর মানি সাপ্লাইয়ের জন্য কোনো ব্যক্তি যদি পুরোটা ব্যাংকে জমা না দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু সিটা কাজে রাখছে তার জন্য এখানে একটা অ্যাডেনশন ধরে নেওয়া হয়েছে যে যে পুরো টাকাটা যেটা ইনকাম করবে একটা এ ব্যক্তি থেকে সি ব্যক্তি বা ডি ব্যক্তি সে পুরো টাকাটা যেন ব্যাংকে জমা দেওয়া হয় এটা আমি লিখছি না পুরো টাকাটা যেন ব্যাংকে জমা দেওয়া হয় তার কাছে কোনো অর্থের যোগান যেন না থাকে তার মানে এখানে আমরা কি বলাই এম ওয়ান যদি তার কাছে টাকা থাকে ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করি যদি তার কাছে টাকা থাকে প্রথম দিক থেকে কথা বলছি আমার কাছে একশো টাকা আছে তার মানে এটা কি আমার একশো টাকা বুঝছে এবার আমি একশো টাকাটা যদি জমা দিয়ে দিই ব্যাংকে তাহলে তো এটা আমার মাইনাস একশো হয়ে যাচ্ছে না দেখবে দেখো আমার কাছে টাকা নেই আমার কাছে টাকা ছিল কিন্তু একশো মাইনাস একশো হয়ে যাচ্ছে এখানে তখন কি হয়ে যাচ্ছে একশো টাকা প্লাস একশো হয়ে গেল হলো না তাহলে এখানে আমার মানি সাপ্লাই কি হলো মাইনাস একশো আর প্লাস একশো কেটে যায় না ছোটবেলাতে তাই শিখেছি কেটে গেল কত কথা জিরো তখন মানি সাপ্লাই কত হবে শূন্য তার মানে লাস্ট পয়েন্টটা কি বলতে মানি সাপ্লাই সবসময় শূন্য হবে কোন অতিরিক্ত মানি সাপ্লাই অর্থের যোগান কোন ব্যাংকের কাছে থাকবে না যা টাকা ছিল বা যা টাকা থাকবে সে ব্যাংকে জমা দিবে বুঝছে এটা আশা করি এইগুলো হচ্ছে কিছুটা আমাদের অ্যাজামশেন্স ছিল যেটা ওপরে আমি হেরিং দিয়ে লিখে দিই অ্যাজামশেন্স এবার আমরা দেখব এই অ্যাজামশেন্স আমরা মডেল দেখেছি অ্যাজামশেন্স দেখলাম এবার আমরা দেখব ক্রিটিসিজম বা ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা যাই বলো না খুবই সোজা আমি খুব 
शर्टकाटे जिनगुल लिखे दी बोझा जाए पॉइंट की बोझ मैथामेटिकलेशन आल्टा डी से डेल्टा डी कि डेल्टा जे इंटू वन बार खबना सब्जी बजार एक मास लागेनाटी कर बैंक जमा दी गिमाम दस हजार द्वित नम्बर सीमा बद्धतेम्बरशी टे चले प्रत्येक लोनो तुलबेना अनेक व्यक्ति तो यम आज टा दीर्घ दिन जमा रेखे जा दर्शकांशर्शकांशन होते ही रिजार्व बैंक बोलते हमारे प्रचुर टाक दरकार टाकार प्रयोजन आर दी बाभिन्न सीमाबद्धगल बो देखें कि जिसगल जगह जगह पाव गल सीमार मध्य से बोल आशा करी जगह से बार बार देखो जिन माइंड रखो जनसाधारण जो को बैंक ऋण उठे आसे लोन तुलते आसे तक लोन का जी से बैंक खूब शक्त कष्ट मैं कठोर शर्त मान जिन्हेंपत्ति खूब कष्ट मान मानस कष्टदायक शर्त खूब कठिन क्या जिन केंद्रीय बैंक परमिशन सब समय बड़ो अमाउंट लोन कमार्शियल बैंक दायित्व करते चरम बड़े सीमा आशा कर बोझा गया मडल कमार्शियल बैंक एक निर्दिष्ट अमाउंट के क्रेडिट तैरि हल से आशा कर बोझा गया थैंक यू